இந்த முன்ஷிஜி என்ன பண்ணிருக்காருன்னு பாருங்க வெளிநாட்டுக்கு போனா இதெல்லாம் தேவைப்படும்னு இதெல்லாம் அச்சடிச்சு கொடுத்துருக்க
ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணுங்கிறதுக்காக நாம எல்லாரும் மிஸ்டர் மன்மதநாத் வீட்டில் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அழகிய சிங்கர் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் அதுக்காகத்தான் மிஸ்டர் ஐயங்கார் நானும் வந்திருக்கோம் திடீர்னு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு எதுவும் அசௌகரியம் இல்லையே ஆஃபீஸ் வேலை முடிஞ்சால் வீட்டுக்கு வர வேண்டியது தானே நீங்கள்லாம் எங்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வர வேண்டியவங்களா என்ன கிரகாம் பெல்லுன்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் டெலிஃபோன் ஒரு கருவியை இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காராம் அமெரிக்காவில் எல்லா முக்கியமான இடத்துலையும் வீட்லேயும் அதை வச்சிருக்காங்களாம் அது என்னது டெலிஃபோன் தந்தி அடிக்கிறோம் இல்ல டெலிகிராஃப் கம்பி மூலமா கட் கடா கட்டுன்னு போறதுக்கு பதிலா நாம பேசுற ஒளியே அது மூலமா போகுமா வெகு தொலைவுல இருக்கிறவங்க கிட்ட கூட அது மூலியமா பேச முடியும் நான் கூட அதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆமா இப்ப எதுக்கு அதை பத்தி சொல்றீங்க வேற எதுவும் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு வசதி இருந்தா உங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிட்டே வரலாம் இப்படி திடீர்னு உங்க வீட்டுக்கு படம் எடுக்க வேண்டி இருக்காது இந்த வசதி எல்லாம் இந்தியாவுக்கு எப்பதான் வருமோ தெரியல வரும் வரும் எல்லா சாதனங்களும் நம்ம நாட்டுக்கும் வரும் ஆனா எவ்வளவு நாள்ல வருங்கிறது தெரியாது இந்த மாதிரியான சாதனங்களால நல்லதும் உண்டு கெட்டதும் உண்டு இல்லையா உடனே உடனே விஷயங்களை பேசிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது நல்ல விஷயம் ஆனா கெட்டதும் உண்டுன்னு சொல்றீங்களே அது எப்படி ஒரு நாணயத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க நல்லதும் கெட்டதும் எப்பவுமே சேர்ந்துதான் வரும் உதாரணத்துக்கு நீங்க எல்லாரும் இப்ப நேரா வந்திருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அழசிங்கரும் வருவார்னு சொல்றீங்க இதெல்லாம் ஒரு நட்பையும் அந்யோன்யத்தையும் வளர்க்கக்கூடியது ஒன்னொன்னையும் நான் எப்ப வரலாம் போகலாம்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப ஃபார்முலா ஆயிடும் நமஸ்காரம் உங்களெல்லாம் வெயிட் பண்ண வச்சதுக்கு மன்னிச்சுக்கணும் எக்ஸாம் பேப்பரை திருத்திட்டு வரும்போது கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுது வரும்போது ஜெட்கா வண்டியை பிடிச்சிட்டு வந்த ஜெட்கா வண்டிக்காரனுக்கும் குதிரைக்கும் ஒத்து வரல அது ஒரு பக்கம் இழுக்க அவன் ஒரு பக்கம் விரட்ட ஒரு வழியா வந்து சேர்ந்துட்டேன் இப்பதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு இருந்தா அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு சந்திக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஃபார்மல் ஆகிடக்கூடாது பத்து நிமிஷம் லேட்டாக வந்தா என்ன நான் இவங்க கூட பேசிகிட்டு இருக்க போறேன் ஐகே சிங்கர் ஏதோ முக்கியமான விஷயம்னு சொன்னீங்களே அது என்னன்னு சொல்லுங்க சுவாமிஜி கிட்டேருந்து லெட்டர் வந்திருக்கு அவர் உங்க எல்லா ரெண்டையும் காட்ட சொல்லி எழுதியிருக்கார் சாமிஜி சுகமா இருக்காருங்களா போன மாசம்தான் பாம்பே துறைமுகத்தில் அவரை பார்த்ததா நீங்க சொன்னீங்க அதுக்குள்ளார அமெரிக்கா போய் அங்கிருந்து அவர் நமக்கு போட்ட கடிதாசி கிடைச்சிருச்சுங்களா இல்ல துரைசாமி அவர் ஹாங்காங்ல இருந்து லெட்டர் போஸ்ட் பண்ணிருக்கார் என்ன எழுதியிருக்காரு சொல்லுங்க இந்த கப்பல் பயணம் அவருக்கு புதுமையான அனுபவமா இருக்கான் கப்பல்ல டிராவல் பண்ற நிறைய பேர் அவருக்கு நண்பர்கள் ஆயிட்டாங்களாம் முக்கியமா கப்பலோட கேப்டன் அவருக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இவரோட உக்காந்து பேசுறாராம் இந்த பயணம் புதுமையான அனுபவமா இருக்குன்னு எழுதியிருக்கார் தியானம் பண்றது கூட நிறைய நேரம் கிடைக்கிறதா கப்பல் பாம்பேல இருந்து கிளம்பி நேரம் ஹாங்காங் போயிடுச்சா இல்ல இல்ல பாம்பேல இருந்து கிளம்பி கொழும்பு போயிருக்கு அங்க இறங்கி புத்தர் கோயில் எல்லாம் பார்த்தாராம் அங்கிருந்து கிளம்பி பினாங் போயிருக்கு பினாங்ல இருந்து சிங்கப்பூர்ல நின்னு இருக்கு சிங்கப்பூர்ல கிளம்பி ஹாங்காங் போயிருக்கு ஹாங்காங் ரொம்ப அழகான நகரமா இந்தியாவிலேயே கல்கட்டா தான் பெரிய நகரம் கல்கட்டாவை போல ரெண்டு மடங்கு பெருசாது ரொம்ப அழகான நகரம்னு எழுதியிருக்கார் பணம் படைச்ச செல்வம் படைச்ச நிறைய பணக்காரங்களும் இருக்காங்களா சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுற ஏழைகளும் இருக்காங்களா எப்படி அந்த கப்பல் ப்ரோக்ராம் படி அவரு ஹாங்காங்ல இருந்து கிளம்பி ஜப்பான் போயிருக்கணும் இல்லையா என் மச்சா ஒருத்த பினாங்கல ஆனா மூணா காணா கிட்ட தவசி பிள்ளையா வேலையா இருக்காருங்க நீங்க சொல்றத பார்த்தா சாமிஜி போயிருக்கிற ஊரு அதை விட ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியதா இருக்கும் போல இருக்கு ஆமா துர்சாமி பினாங்குக்கு போறத போல பத்து மடங்கு தூரம் சுவாமிஜி போயிருக்கிற அமெரிக்கா சாமிஜி இங்க வந்து தங்கிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவரு ஞாபகமாவே நான் இருக்குங்க போன ஞாத்துக்கிழமை கூட அம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமிஜி நல்லபடியா திரும்பி வரணும்னு நான் வேண்டிக்கிட்டு வந்தேங்க Swami ji good morning we have reached japan how was your short visit to canton i am deeply impressed by the chinese people avanga romba efficient ah avanga surusurupavum irukanga buddhist monks thangi irukra oru yathukku poi paakanu nu sonningale interpreter avanga alichu ponara adu romba swarasiyamana oru visit modhala anga valila irukravanga la matha madatha seindavanga ella anga ulla vidamaatanga nu sonnanga modi payirpalarum aarambathula konjam bayandaaru 
சில சமயம் மத்த மதத்துக்காரங்கள்லாம் உள்ள போனா அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு நான் தான் பரவாயில்ல போலாம் அப்படின்னு அவரை பெர்சுவேட் பண்ணி அழைச்சிட்டு போனேன் அவர் சொன்ன மாதிரியே புத்த பிட்சுக்கள் அஞ்சாறு பேரு கையில தடியோட வந்துட்டாங்க நான் அவசர அவசரமா ஐ எம் ஹிந்து செயின்ட் யோகி ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்னு சத்தம் போட்டேன் உடனே அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டாங்க கையில இருக்கிற தடியை கீழே போட்டுட்டு சைனீஸ்ல என்னமோ பேசிக்கிட்டாங்க ஆரம்பத்துல மொழிபெயர்த்தவர் பயந்தார் இல்லையா அவர் என்கிட்ட வந்தாரு எங்கிட்ட சைனீஸ்ல ஏதோ சொன்னாங்களே அது என்னன்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் அதுக்கு சொன்னாரு நீங்க ஹிந்து யோகினா எங்க எல்லார் கைக்கும் தாயத்து கொடுங்கன்னு கேக்குறாங்க அப்படின்னாரு ஆச்சரியமா இருக்கு நீங்க டாலிஸ்மேன் கூட குடுப்பீங்களா அப்படிலாம் நான் எதுவும் கொடுக்கற வழக்கம் கிடையாது ஆனாலும் அவங்க ரொம்ப ஆர்வத்தோடையும் நம்பிக்கையோடையும் கேட்டதுனால என் குருநாதரம் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கலான்னு தோணுச்சு கொடுத்தீங்களா கொடுத்தேன் அவங்க கிட்டயே பேப்பரை வாங்கி அதை துண்டு துண்டா கட் பண்ணி ஒவ்வொன்னுலையும் ஓம்னு எழுதி அதை ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் கொடுத்தேன் அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் உடனே என்னை வாங்கன்னு உள்ள அழைச்சிட்டு போய் ரொம்ப மரியாதையா மடத்தை எல்லாம் சுத்தி காமிச்சாங்க பல நூற்றாண்டுகளாவே இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடுவுல புத்த மதம் காரணமா தொடர்புண்டு அதுக்கு ஆதாரமா சமஸ்கிருதத்துல எழுதின பல புஸ்தகங்களை அங்க வச்சிருக்காங்க நீங்க நிதானமா ஆஸ்வாசமா இங்க தங்கிட்டு போலாமேன்னு அவங்க எங்கிட்ட சொன்னாங்க நான் தான் உடனே போனாதான் கப்பலை பிடிக்க முடியும்னு சொல்லி இங்க வந்துட்டேன் இது மாதிரி ஜப்பான்லயும் நீங்க இந்திய நாகரிகத்தோட இன்ஃபுளுயன்ஸ பார்க்க முடியும் நான் உங்களை வாழ்நாள் முழுக்க மறக்க மாட்டேன் எவ்வளவோ பேசஞ்சர்ஸ் என்னோட கப்பல்ல வர்றாங்க பட் உங்களை மாதிரி ஒரு கிரேட் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை திஸ் இஸ் அ வாண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க வேன்கூவருக்கு வேற ஒரு கப்பல்ல போக போறீங்க அதனால ஐ வில் டேக் லீவ் ஆஃப் யூ நவ் அண்ட் ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு த பிளஷர் ஆஃப் மீட்டிங் யூ அகைன் ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ பாய் நரேன் கிட்ட இருந்து லெட்டர் வந்திருக்கு டோக்கியோல இருந்து எழுதியிருக்கான் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படி இருக்கா எவ்வளவு நாள் முன்னால எழுதியிருக்கான் அவன் லெட்டர் எழுதி ஒரு மாசம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவன் எழுதும் போது கப்பல் மாறி எக்ஸ்பிரஸ் ஆஃப் இந்தியாங்கிற கப்பல்ல டோக்கியோல இருந்து வான்கூவர் நகரத்திற்கு கிளம்பிட்டு இருந்திருக்கான் பசிபிக் கடலை தாண்டி வான்கூவருக்கு போய் அங்கிருந்து சிக்கோக்க போயாகணும் இப்ப போய் சேர்ந்திருப்பான் குருநாதர் கிருபையில அவனுக்கு எல்லாம் நல்லா நடக்கும் வேற என்ன விவரங்கள் எழுதியிருக்கான் கப்பல் நடுவுல இருந்து இறங்கி பார்த்த இடத்தெல்லாம் பத்தி எழுதியிருக்கான் ஜப்பானை பத்தி ரொம்ப புகழ்ந்து எழுதியிருக்கான் அது சின்ன நாடா இருந்தாலும் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் பொருளாதார துறையிலையும் ரொம்பவே முன்னேறி இருக்கு இது போல நம்ம பாரத நாடு எப்ப முன்னேறும்னு நரேனுக்கு ஏக்கமா இருக்கான் இத பத்தி அவன் எழுதிருக்கிற ஒரு நாலு வரிய நான் படிச்சு காட்டுறேன் ஜப்பான் ஒரு சுதந்திர நாடா இருக்கிறதாலதான் அவங்களால இவ்வளவு முன்னேற முடிஞ்சிருக்கு இந்தியா பல நூற்றாண்டுகளா வெளிநாட்டாருக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம நாடு ரொம்ப அடிமைப்பட்டு மோசமான நிலை இருக்கிறத நினைச்சா அழுகியா வருது இந்த அடிமைத்தனம் நீங்கி நம்ம நானும் சுதந்திரமா ஆனாதான் நம்ம மக்களுக்கு நல்ல காலம் பிறக்கும் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுற ஜனங்க கிட்ட கடவுளை பத்தியும் ஆன்மீகத்தை பற்றியும் மதத்தை பற்றியும் பேசுறது அப்பத்தம் பொருளாதார அடிப்படையில் பஞ்சம் இல்லாமல் நம்ம நாடு இருக்கும்போது தான் ஆன்மீகத்தையும் நம்மளால் வளர்க்க முடியும் அது சாத்தியமாகக்கூடிய காலம் விரைவிலேயே வரும்னு தான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷம் போராடினா தான் அது நடக்கும் நரேன் ஒரு தீர்க்கதரிசி அவன் விருப்பப்படியே எல்லாம் நடக்கணும்னு நாம் எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம் Swamiji, I understand you speak English. Yes, I do. My name is Vivekananda. I am a disciple of Sri Ramakrishna of Dakshineshwar near Calcutta. You are indeed a modern Hindu saint. I have never seen an English speaking Hindu saint. My <laughs> name is Jamshedji Naswamji Tata. Jay and Tata for short. Hello. I have a few industries. I import lot of goods from Japan to sell in India. It's my pleasure meeting you Mr. Tata. உங்களை பத்தி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பிசினஸ் விஷயமா தான் நீங்க அமெரிக்கா போறீங்க ஆமா வேன்கூவர்ல இருந்து சிகாகோ போக போறேன் கனடாவின் வேன்கூர் துறைமுகத்துக்கு தான் இந்த கப்பல் போயிட்டு இருக்கு அங்கிருந்து சிகாகோவுக்கு ரயில்ல போக அஞ்சு நாட்கள் ஆகும் நானும் சிகாகோக்கு தான் போயிட்டு அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் 
அப்ப இங்க இருந்து கப்பல்ல பயணம் மட்டும் இல்லாம ரயில் பயணமும் நாம சேர்ந்து செய்யலாம் நான் உங்க கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கல இந்து மதத்துல ஆச்சாரங்களை அனுஷ்டிக்கிறவங்க ரொம்ப அதிகம் இப்படி கடல் கடந்து பயணம் பண்ணாலே பாவம்னு நினைக்கிறவங்க பல பேர் இருக்காங்க நீங்க எந்த காரணத்துக்காக என்ன எண்ணத்துல பயணம் பண்றீங்க சனாதன மதம்ங்கிறது ஒரு பழமையான மதம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே இந்த மதத்தோட தலைவர்கள்லாம் சீனா ஜப்பான் தென்கிழக்கு ஆசியா இப்படி பல நாடுகளுக்கு பயணம் செஞ்சு அங்க எல்லாம் இந்து மத கோயில்களை கட்டிருக்காங்க ஆனா நாளடைவில் அதெல்லாம் மறைஞ்சு போய் ரொம்ப குறுகிய மனப்பான்மை இந்த மதத்துல வளர்ந்துருச்சு அதையெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ரெனசான்ஸ் புனருத்தாரணம் பண்ண வேண்டிய தருணம் இப்ப வந்திருக்கு இந்தியாவோட பண்பாடு முக்கியமா இந்துக்களோட பண்பாடு ரொம்ப உயர்ந்த நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் மோசமான நிலைக்கு தான் வந்திருக்கு ஏன் என்னோட மூதாதையர்களையே எடுத்துக்கங்களேன் ஜுராஸ்ட்ரியன் மதத்தை சேர்ந்தவங்க நாங்க பெர்ஷியாவிலிருந்து வந்ததுனால பார்சிஸ்னு பேர் வந்துருச்சு எங்க மூதாதையர்கள் அங்க பிறந்த நாட்டிலிருந்து விரட்டப்பட்டாங்க அப்படி விரட்டப்பட்டவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தது இந்தியா தான் வேற இனத்தவங்களா வேற மதத்தை சேர்ந்தவங்களா எந்த பாகுபாடும் இல்லாம எங்களை வளர விட்டது இந்து சமுதாயம் இன்னும் சொல்ல போனா எங்க மதம் இப்ப பெர்ஷியாவிலேயே கிடையாது இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படி பரந்த மனப்பான்மை உள்ள ஹிந்து மதம் இன்னைக்கு சீர்குலைஞ்சு போயிருக்குன்னு சொன்னா அது மிகையாகாது அதுல ரினசான்ஸ் பண்ண முயற்சிக்கிற உங்களை சந்திச்சதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமை வாட் இஸ் டேக்கிங் யூ டு அமெரிக்கா சிகாகோ நகர்ல ஒரு சர்வ மத மகாசபை கூடுது அதுல இந்து மதத்தோட பிரதிநிதியா கலந்துக்க தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு உங்களை விட தகுதியானவர் வேற யாரும் இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நானும் சிகாகோல ஒரு பெரிய எக்ஸிபிஷன் நடத்துறாங்க அதை பார்க்கறதுக்கு தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கேன் ஆமா கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்ச நானூறாவது வருஷத்தை கொண்டாடுறதுக்கு எக்ஸிபிஷன் நடத்துறாங்க அதோட ஒரு பகுதியா தான் இந்த இன்டர் ரிலீஜியஸ் பார்லிமெண்ட்டும் நடத்துறாங்க அப்படியா அந்த அந்த நாட்டின் முன்னேற்றத்தை எடுத்து காட்டி அவங்க அவங்க தேசத்து வியாபாரத்தை உலக அளவுல வளர்க்கறது தான் இந்த எக்ஸிபிஷனோட நோக்கம் இங்கிலாண்டில் குயின் விக்டோரியா மகாராணி ஆனதோட சில்வர் ஜூப்ளியை செலிப்ரேட் பண்ண ஒரு எக்ஸிபிஷனை நடத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் சில வருஷங்கள் கழித்து அதை விட பிரம்மாண்டமாக பாரிஸில் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்னில் ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடத்தினாங்க அதுக்கு தான் உலக அளவில் ஃபேமஸான ஐஃபில் டவரை கட்டினாங்க லண்டன் எக்ஸிபிஷனுக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது லட்சம் பேர் வந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பாரிஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு ஒரு கோடிக்கு மேலே உலகத்தின் பல பாகங்கள்லேருந்து மக்கள் வந்தாங்களாம் ஓ அப்படியா இந்த மாதிரி அவங்க அவங்க தேசத்து வியாபாரத்தை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்படி பெரிய எக்ஸிபிஷன் நடத்துகிறாங்க சிகாகோவிலையும் இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எக்ஸிபிஷனில் எலக்ட்ரிசிட்டியை பயன்படுத்தி விளக்குகள் மட்டும் இல்லாமல் பல சாதனங்களை பார்க்கலாமா இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு மூணு கோடிக்கு மேல மக்கள் வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கறாங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்ட்லி கமர்ஷியல் மோட்டிவோடு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த எக்ஸிபிஷனில் ஒரு இன்டர்ஃபைத் டைலாக் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த மாதிரி பல மத தலைவர்களை கூப்பிட்டு இருக்கிறதுனால எங்க பார்சி மதத்திலேருந்து யாராவது வருவாங்களா எங்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி வருவாங்கன்னு தான் நானும் நினைக்கிறேன் எனக்கு அதை பத்தின அதிகமான விவரங்கள் தெரியாது வெல் நீங்க பெரிய செல்வந்தர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஜப்பான்ல இருந்து பொருட்களை இம்போர்ட் பண்ணி இந்தியாவில் வியாபாரம் பண்றீங்க உங்ககிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா தாராளமா கேளுங்க நீங்க வெறும் வெளிநாட்டு பொருட்களை மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணி வியாபாரம் செய்யறதோட நிக்காம இந்தியாவிலேயே பெரிய தொழிற்சாலைகளை தொடங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கும் வியாபாரம் லாபகரமா நடக்கும் பல இந்தியர்களுக்கும் வேலை கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரமும் முன்னேறும் நம்ம நாட்டில் நிறைய மூலப்பொருட்கள்லாம் இருக்கு அதையெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரங்க வெளிநாட்டுக்கு இம்போர்ட் பண்ணி கச்சா பொருட்களாக எடுத்துகிட்டு போய் அதை மேனுஃபேக்சர்ட் ஆர் ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக திரும்பி இந்தியாவுக்கே கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க அதனால அங்கே எல்லா தொழிலும் வளருது அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்குது இந்தியாவோட செல்வம் வெளிநாட்டுக்கு போகுது இப்படி உங்களை மாதிரி தன்வந்தர்கள் முன்னோடிகளாக இருந்து தொழிற்சாலைகளை துவக்கி ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணலாம் இல்லையா ஆமா நீங்க சொல்றது நல்ல ஐடியா தான் ஐ வில் சர்டன்லி திங்க் அபவுட் இட் 
ஏதோ சாமியார்னா மத விஷயங்களையும் ஆன்மீக விஷயங்களையும் பற்றி பேசுவாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் நீங்கள் இப்படி எல்லா விஷயத்திலையும் பொருளாதாரத்திலையும் தேசியத்திலையும் நீங்கள் பேசுறத நினச்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு யூ ஹவ் கிவன் மீ வெரி குட் ஐடியா நான் இதை பற்றி சீரியஸாக யோசனை பண்ணுறேன் குட் குகைக்குள் 